ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ የተወደዳችሁ ያንዳፍታ ቤተሰቦች ሁለት ትኩስ መረጃዎችን እንደሚከተሉን እንገራችሁ አንደኛው ከሰሞኑ በተለይም ዛሬ በመስቀል አደባባይ ተከናወነ ስለተባለው የኮንስትራክሽን ድራማ ሚስጥሩን እንግራችኋለን ሌላኛው የምን እንግራችሁ ጉዳይ በዳሴ ግድቦ ከ25000 በላይ ወጣቶች መሰማራታቸው ተሰምቷል ለምን አብራችሁን ቆዩ መረጃዎቻችንን ስሙ የመስቀል አደባባይ እድሳት ፕሮጀክት ከሰሞኑ ባዲስ መልክ ንተረካ ስለሰተዋል የተረኝነት መገለጫን የተባለለት ገዳ ኮንስትራክሽንም ባለቤቱ ማን እንደሆነ ወይንም ንብረትነቱ ማን እንደሆነ እስካሁን ድረስ አልታወቀም ፖሊስም መረጃዎችን ያጣራ ይገኛል እኛም በጉዳይ ላይ ድረሰን መረጃዎች እንደምከተሉ አጠናቀናቸዋል ዛሬ አቶ ጆአር ማህመድንና ኢንጂነር ታከል ኦማን በአንድነት ያቆማቸው የመስቀል አደባባይ ፕሮጀክት በርካቶችን ያነጋገረ ነው ቀደም ሲል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የመስቀል ደመራ የማክብሪያ የቀደመ ርስቲ ነው በመትለው የመስቀል አደባባይና ወደ ጊዜያዊ ያትክልት መሸጫ የተቀየረው የጥምቀተ ባህር ማክብሪያ ጃን ሜዳ ጉዳይ ቅሬታውን ስትገልጽ መቆይቶ ይታወሳል ይህን ቅሬታ ደግሞ ከንቲባ ታከለው ማራሳቸው የመስቀል አደባባይን ቁፋሮና የታሰበውን ፕሮጀክት አስመልክቶ የምነት አባቶች እየመሩ ቦታውን አስጎብኝተዋቸዋል ስለ ፕሮጀክቱም አብራርቶላቸው ነበር በዚህም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የነበረባትን ቅሬታ እንዳነሳች ለከንቲባውም ይቅርታ እንዳደረገች በቀደሙት የአንዳፍታ ዝግጅቶች ነግረናቸው ነበር የጃን ሜዳም ጉዳይ ቢሆን በኦክታዩ የኮሮና ወረርሽኝ የፈጠረው ችግር መሆኑንም አስረድተው ስምምነት ላይም ተደርሶ ነበር ነገር ግን ከሰሞኑ የባልደራስ ለውነተኛ ዲሞክራሲ ሊቀ መንበር እስክንድር ነጋ የግንባታ ስራ በሚከናወንበት የመስቀል አደባባይ ተገኝቶ ቅሬታ ዘል መልክቱን በተንቀሳቃሽ መስል አስራጨ ይቅሬታም ታሪካዊው መስቀል አደባባይ የሚቆፍሩት የወቅቱ መሪዎች የተረኘነት አገዛዛቸውን የተገበሩበት ነው ለዚህ ደግሞ የቆፋሮ ዋና ተዋናይ ገዳ የተሰኘ የኮንስትራክሽን ኩባንያ ያለው በሚል በማብራይ መገናኛ ብዙዋል ላይ መረጃው እንደ ጉርሲ ሰራጭ ከረመ ጉዳዩ ጮኮ ብሎ ሲሰማም የገዳ ኮንስትራክሽን ስም የተለጠፈበት ተሽከርካሪ ገዳይ የሚለውን ስም አጥፍቶ ስራውን መቀጠል ጀመረ ይሄ ጉዳይ በርካቶችን አስቆጣ በተለይም የከተማውን ከንቲባ ኢንጂነር ታከለው ማንና ከበርካታ ውዝግቦች ጀርባ የማይጠፋውን ጁዋር ማህመድን አስቆጣ ለትችት ለወቀሳም ብራቾን አሰላ ይህን የተመለከቱት የከተማው በክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለውማ እኛ ስራችንን እየሰራን ባለንበት ወቅት ስማችንን የሚያጠፉ ወደፊት ጉዳያችን ፍርስይዝ ለህزب ይታያሉ ለትዝብትም ይወርቃል ለሚል መልእክት አስተላልፎ ገዳይ ምርስም የተለጠፈበትን ቦታ የሸፈኑትም ሰዎች ቢሆኑ ስማችንን ያጠፉትም ማን እንደሆኑ በከተማችን ፖሊስ ክትትልና ምርመራ ተደርጎባቸው ወደፊት ይፋ እንደሚደረጉም አክለው በመልክታቸው አሰፈሩ ከዚያም አስከትለው ገዳ ኮንስትራክሽን አቶ ሴና የተባሉ የብሾፍት ከተማ ነዋር ግለሰብ ንብረት እንደሆነ መረጃ ቀበሉ ገዳ የተባለው ስም የተሰረዘበትን ተሽከርካሪ የሚሾፍረው ግለሰብ ደግሞ ሙሉአለም አብርሃደም ሴ የተባለ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋር ሲሆን ስሙን የሰረዘውና በማብራይ ድረገጾች ላይ ያስራጨው እሱ እንደሆነ ኢንጂነር ታከለው ማ አጭር ድራማ በሚል የኦሮምኛ የጽሑፍ መልክታቸው አሳወቁ ሾፌሩም ወደ ፖሊስ ጣቢያ ተወስዶ ምርመራ ይደረገበት ሲሆን የታሰበው አጭር ድራማም ለዛሬ አልተሳካም የፕሮጀክቱ ስራም ቢሆን ለሰከንድ አይቋረጥም ሲሉ በመልክታቸው ተናገሩ ጆአር ማህመድም ተከተለ ቀድሞ ለጠፉት ፎቶ አሁን ያለበትን ጊዜ ቁልጭ አድርጎ ይመሳይ ነው የፍንፍኔ ጥያቄ ነው አሁን ስልጣን ላይ ያሉትን ብልጽግናዎች ስልጣን ላይ እንዲቆም ያደረጋቸው ግን አሁን የፍንፍኔ ጥያቄ ቀርቶ ሲያመው የኦሮምኛ ስለሆነ ብቻ በፍራት ስሙ መሰረዝ ላይ ደርሰናል ገዳ የሚለው ስም የተሸፈነበትን ተሽከርካሪ በአባሪነት ለጥፎም የሚሆነውን ታያላችሁ ሰዎች ወቀሳውን ፈርተው ኮስሙ ሸፈኑት ከዚህ በላይ ምን እንዲደረግ ነበር የምትፈልጉት ይሄ የሚያሳየው ኳስ የሚለው ስም እንኳን ኦሮምኛ ቃል ቢሆን ስሙን ከመቀየር ወደ ኋላ እንደማይሉ ነው ይላል ይጆር መልክት ነገር ግን ገዳ ኮንስትራክሽን ደግሞ በሰብ ኮንትራክተርነት የፕሮጀክቱ አንዳካር ሆኖ እየሰራ ይገኛል የትችቱ መንስኤም ይሄው ነው የመስቀል አደባባይ ቦታ ታሪካዊ ለቅርስነት የሚቀመጥ ከመሆኑ አንጻር ለምን የዚህ ዘመን ገዢዎች አፈረሱት የሚል ነው የሚሰማው ወቀሳ ከዚህ አንጻር ተሰራ የተባለ ድራማ ሲገለጥም ገዳይ ተሰኘውን የኮንስትራክሽን ኩባንያ ስም መሸፈንና ከጉዳይ ጋር አያይዞ አባራ ለማስነሳት የተፈለገበት ዋነኛ ምክንያትም አሁንም በፖሊሲ ተመረመረ ይገኛል በግልጽ ስለአልታወቀ የመረጃ ምንጮች እንደሚጠቁሙት ግን የካምፓኒው ባለቤት እስካሁን አልታወቀም ሴና የሚባል ግለሰብ ነው ይባላል ነገር ግን ተፈልጎ ሊገኛል ተቻለም ሾፌሩ ቀደም ሲል እንደነገርናችሁ ሙሉአለም አብርሃደም ሲም ይባል ሲሆን የስራውን ኮንትራት የተፈራረሙት ደግሞ የትግራይ ተወላጅ ኢትዮጵያውያን ናቸው ውሎ የተሰራው ሃግ ተቋራጭ ወይንም ሃግ ኮንስትራክሽን በሚል ነው ተቋራጩ በዚህ ስም ወይንም ደግሞ ሃግ በሚለው ስም የተመዘገበው ቢሾፍቱ ከተማ ውስጥ ሲሆን ለምን በገዳ ኮንስትራክሽን ስም ወይንም ደግሞ ባልተመዘገበ የነግድ ስም ሲንቀሳቀስ እንደነበር ገና ይጣራል ተብሏል 
በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ፖሊስ ኮሚሽነር ማካኝነት ነገር ግን ይህ የመስቀል አደባባይ እድሳት ፕሮጀክት በቻይናው ቻይና ኮንስትራክሽን ኮሙኒኬሽን ካምፓኒ ወይንም ሲሲ ሲሲ አጠቃላይ የኮንስትራክሽን ተቋራጭ ሀግ ለተሰኘውና ገዳ በሚልስም እየተጠራል የሚገኘው የኮንስትራክሽን ተቋራጭ ድርጅት በየቀኑ ወሃለ ማቅረብ ብቻ በየቀኑ የሚከፈለው ገንዘብ 96 ሺህ ብር እንደሆነ መረጃዎች ተቆማሉ ለማንኛውም መስቀል አደባባይ የሸገረን ማስዋብ የተሰኘው ፕሮጀክት አንድ አካል ሆኖ እየተቆፈረ ይገኛል ፕሮጀክቱን በበላይ አይነት እየመረም ይገኛው የቻይናው ቻይና ኮሙኒኬሽንስ ኮንስትራክሽን ኢንጂነሪንግ ካምፓኒ ዶነ ያዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ለመገናኛ ብዙና የቀበለው ጥሪ የመረጃ ያሳያል ፕሮጀክቱ ለዚህ ካምፓኒ ሲሰጥ ያለምንም ጨረታ እንደነበር ምስጥር የሚያሽልኩ የውስጥ ሰዎች ይናገራሉ። ለዚህ ምላሽ የሚሰጠው የከተማው አስተዳደር ደግሞ ጉባኔያው ይህ ግዙፍ ፕሮጀክት የተሰጠው የሥራ ክፍያውን በሀገር ቤት ገንዘብ ለመውሰድ ተስማምቶ ነው። የታከለው ማስተዳደር እንደሚለው ጉባኔያው ሙሉ በሙሉ ክፍያውን በሀገር ቤት ምንዛሪ ከወሰደ። ስራውን ያለጨረታ መስጠት አማራጭ የሌለው መፍቴ ነው። ያምቢዮን ግን በቦታው ላይ የይገባኛ ጥያቄ የሚያነስ ተቋማትም ሆነ። መላሁን ህዝብ አማክሮ እንደዚህ አይነት ግዙፍ ፕሮጀክት መጀመር መሰልጫጫታዎችን ወይንም ደግሞ ወቀሳዎችን ሊያስነሳ እንደሚችል በርካቶች ይናገራሉ። አሉ ለዚህም ነው ኢንጂነር ታከለ የምነት አባቶችን በቦታው ያዘሩ ስለ ፕሮጀክቱ ሲያስረዱ ይቆዩት የመስቀል አደባባይን ፕሮጀክት ለምን ማደስ አስፈለገ የሚለው ጉዳይም ለብርካቶች ግልጽ ያለ ነው ጉዳይ ነው ምክንያቱም በጥቅላ ሚኒስትሩ አዲስ አበባን እንደ ሰሟ አዲስ ለማድረግ የጀመሩት ፕሮጀክት የቤተ መንግስት ፕሮጀክት በሚል ሲያመኝ ሲካሪ እንደቆየ ይታወቃል ይህ የመስቀል አደባባይ ፕሮጀክት ግን እጅግ እጅ ቆይቶ የመጣ ነው ምክንያቱም የቤተ መንግስት ፕሮጀክቶች ከመጀመሪያው ጀምሮ ሲነገር እንደነበረው የሚነልክ ቤተ መንግስት ድሳት ይንጦጦ ተራራለማት የአዲስ አበባ ወንዞች ተፋሰስ ለማትና ከሽራተን አዲስ ሆቴል አጠገብ የሚገኘው የፍልሃ መናፈሻ ቦታ ይገኝበታል ስለዚህ የመስቀል አደባባይ ፕሮጀክት እንዲጀመር ማን ሐሳብ አፈለገ ፕሮጀክቱ በማንነስ ይተዳደራል ገንዘቦስ ከየት መጣ የሚለው ጉዳይ እስካሁን መልስ ያልተገኘ ለጥያቄ ነው በርግጥ መረጃዎች ሙሉ የፕሮጀክት ወጪው በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የሚሸፈን እንደሆነ ቢጠቁሙ ለማንኛውም የኢንጂነር ታከለው ማቢሮ ባወጣው መረጃ መሰረት መስቀል አደባባይ ፕሮጀክትን ለመገንባት የተፈለገበት ምክንያት ከመሬት በታች ዘመናዊ የአውቶቡስ መናሃሪያ ለመገንባት እንደዚሁ መናፈሻ ካተተ የስፖርትና መዝናኛ ሰፈር መገንባት ከዚህ ባለፈም ከአደባባዩ ጀርባ ያለውን ኤግዚቢሽን ማከል ዘመናዊ አድርጎ ላገልግሎት ማብቃት ነው ይህ የመስቀል አደባባይ እድሳት ፕሮጀክት ሲጠናቀቅም 1500 መኪኖችን ባንድ ማያዝ ይችላል ስድስት ግዙፍ ስክሪኖች ኖሩታል 30 ሰቆችና 80 ሽንት ቤቶችንም ያካተተ ነው ለቻይናው ቻይኒስ ኮሙኒኬሽንስ ኮንስትራክሽን ካምፓኒ ሲሲ ሲሲ ኩባንያ የሚከፈለው አጠቃላይ ክፍያ 2.5 ቢሊዮን የኢትዮጵያ ብር እንደሆነ መረጃዎች ይጠቁማሉ ሁለተኛ መረጃችን የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን ይመለከታል የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ውሃ የሚያርፍበት ቦታ ላይ ከ25 ሺህ በላይ ወጣቶች እንደተሰማሩ እንደተደራጁ ተሰምቷል የታላቁ ህዳሴ ግድብ ውሃ የሚያርፍበት ቦታ ለመመንጠር ከበኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ከ25 ሺህ በላይ ወጣቶች ተደራጅተው ወደ ስራ ለመገንባት ዝግጅት መጠናቀቁን የክልሉ መንግስት አስተዋቀዋል የኢትዮጵያ ኤሌክትሪካል ለክልሉ ባስተላለፈ መልእክት የህዳሴ ግድብ ውሃ የሚያርፍበትን 1 ሄክታር ስፋት ያለው ቦታ የክልሉ መንግስት በክልል የሚገኙ ስራአት ወጣቶችን አድራጅተው የደን ምንጥራውን እንዲያከናውኑ ኃላፊነት እንደተሰጠው የክልሉ መንግስት አስተዋቀዋል የደን ምንጥራ ስራው የክልሉ መንግስት በ33 ሚሊየን ብር ወጭ እንዲያሰራና በ45 ቀናት ውስጥ አጠናቆ እንዲያስረክብ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ትዛዝ አስቀምጧል የደን ምንጥራው በ33 ሚሊየን ብር በጀት ይጠናቀቃል ተብሎ በጀት በያዝለትም የክልሉ መንግስት ስራው ለማከናውን ከኤሌክትሪክ ኃይል የተበጀተው ገንዘብ በቀይ አይደለም በማለት ማሻሻያ እንዲደረግበት ክልሉ በደብዳቤ መጠየቀውን ዳይሬክተሩ አንስቷል ከበጀት ማሻሻያው በተጨማሪ ምንጥራው ለማጠናቀቅ የተሰጠው ጊዜ ካለው ነባራዊ ሁኔታ አንጻር ሲታይ በቂ ባለመሆኑ ወደ ሁለት ቱራት ከፍ ብሎ እንዲሻሻል መጠየቁንም የክልሉ መንግስት አስተውቋል በደን ምንጥራው ላይ የሚሳተፉ ወጣቶችም ቢሆኑ ከዩኒቨርሲቲው ተመርቀው ስራ ያላዙ ወጣቶች ሲሆኑ የተሳታፊዎች ቁጥር እንደሚጨምር መንግስት አስተውቋል በመንጠራው ላይ የስራ ድል የሚፈጠርላቸው ለአካባቢው ቅርበት ያላቸው ስድስት ወረዳዎች 60 በመቶ እድል የተሰጣቸው ሲሆን ቀሪ 40 በመቶ የሚሆነው የስራ ድል ደግሞ በክልሉ ለሚገኙ ወረዳዎች የተሰጠመውን ተገልጿል ይህም ያካባቢው ማህበረሰብ ተጠቃሚ ለማድረግ ታሳብ ያደረገ እንደሆነ የክልሉ መንግስት አስተውቋል እንደሚታወቀው የዛሬ 90 አመት የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ግንባታው ሲጀመር በአካባቢው ያለውን የደን ምንጣቅ ማከናውን ኮንትራት ተሰጥቶት የነበረው የብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ወይንም ሜቴክ ነበር ነገር ግን ሜቴክ ለስራው ወስደውን ገንዘብ ሙልጭ አድርጎ ከበላ በኋላ ስራውን ሙሉ በሙሉ ሳይጠናቀቅ መሪዎቹም ወደ ዘብጥያ እንዶራዱ ይታወሳል ኢትዮጵያ የታላቁ ዳሴ ግድብን የውሃ ሙሌት በቀጣይ ክረምት ወራት ላይ እንደምትጀምር የኢትዮጵያ መንግስት አስተውቋል ግድቡ በመጪው ክረምት ወቅት ውሃ ሙሌቱ ካልጀመረ የኃይለ
መረጃዎቻችን እነዚህ ነበሩ ሰናይ ጊዜ